आखिर ये जो आई आई टी टॉपर्स होते हैं ये कौन सी बुक लिस्ट फॉलो करते हैं अगर मैं केमिस्ट्री में सिर्फ एन करके जाऊँ तो कितने परसेंट मार्क्स आ जाएंगे क्या जेई एडवांस के लिए रोड ऑफ करना जरूरी है जेई मेन्स के लिए कौन कौन सी बुक्स बेस्ट हैं बस वो एक बुक बता दो जिसे जेई मेन्स में मेरी फिजिक्स पार हो जाए सो ये गए मार्टर चैनल पर तेरे एंड जैसे कि आप लोगों ने टाइटल में थमले में देख लिया होगा दिस वीडियो विल बी ऑल अबाउट द बुक लिस्ट एंड रिसोर्सेज विच यू विल नीड फॉर योर जेई मेन्स एंड एडवांस एंड काफ़ी सारे बच्चों के डाउट्स रहते हैं काफ़ी सारे बच्चों ने प्रीवियस वीडियोस पे कमेंट करके पूछा था कि भैया हमको कौन सी बुक लिस्ट फॉलो करनी चाहिए इन ऑर्डर टू एस आर जे पेपर एंड काफ़ी सारे ज़्यादा बच्चों के पर्सनल डाउट्स भी आते हैं पर्सनल कमेंट्स भी आते हैं कि भैया हमको बता दो कि आप आपने कौन सी बुक लिस्ट एंड रिसोर्स फॉलो किए थे टू क्रैक योर जेई एग्ज़ाम एंड मैं सिर्फ जेई मेन्स टारगेट कर रहा हूँ मैं सिर्फ जेई एडवांस टारगेट कर रहा हूँ मुझे बोर्ड में बहुत से नंबर चाहिए तो मैं कौन कौन सी बुक लिस्ट फॉलो करूँ सो गाइज आपके ये सारे डाउट्स क्लियर होंगे इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा अच्छी वीडियो होने वाली है स्टेट यून till the end it will be very helpful for you guys so without any further delay let's start the video so guys video mein aage badhne se pehle ek bahut hi interesting cheez main aapke discuss karne wala hu wo ye ki agar aap sirf ncert karke jao to aapke je mains ke paper mein physics chemistry and maths mein kitna percent aap score kar sakte ho kitne pratishat aapke marks aa sakte hain so guys अगर आप मैं, अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं, अगर आप सिर्फ एन सी करके जाओ तो यू कैन स्कोर अप टू 60% परसेंट योर जेई मेन्स आई नो दिस अनबिलीवेबल बट ये होता है एंड 60% परसेंट आप स्कोर कर सकते हो खाली एन के दम पे केमिस्ट्री में आगे बढ़ते हैं फिजिक्स की ओर तो फिजिक्स में आप थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गए बिकॉज उसमें क्या होता है वन थर्ड आपके हो जाते हैं इन कंपेरिजन टू केमिस्ट्री आप फिजिक्स में ट्वेंटी स्कोर कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ ओनली एन नाउ मूविंग ऑन टू द मैथ जिससे सुन के आप एकदम डिप्रेस हो जाओगे वो ये कि मैथ्स में अगर आप एन करोगे तो यू कैन मेयरली स्कोर अराउंड एट टू नाइन परसेंट सो इससे हमें ये तो पता चल गया कि हमको कौन कौन सब्जेक्ट में एन किस तरीके से पढ़नी है ज़्यादा पढ़नी है कम पढ़नी है एंड किस एक्सटेंट तक हमें अपनी रेफरेंस बुक्स को पढ़ना है सो so गाइज अब आपको सारी चीज़ें समझ आ गई हैं ये था एक बेसिक सिनॉपसिस वीडियो का अब बढ़ते हैं बुक लिस्ट की तरफ सो गाइज स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पार्ट दैट इज आर फिजिक्स सो गाइज एक चीज़ अगर मैं इंपॉर्टेंट डिस्कस करूं तो वो ये कि फिजिक्स में अगर आपके कॉन्सेप्ट्स आपके यानी कि बेसिक्स अगर आपकी थ्योरी क्लियर नहीं है तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते एडवांस के छोड़ो आप मेंस तक के भी नहीं कर सकते बिकॉज मेंस के आपके क्वेश्चन इजी लगते होंगे दिखने में बट दे आर हाईली कॉन्सेप्चुअल सो गाइज फिज में इन ऑर्डर टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट एंड बेसिक बिल्डिंग काफ़ी अच्छे से तो उसके लिए आपको करनी है एन एनसीआरटी आपको स्टार्टिंग से प्रेफर करनी है एंड इसमें क्या होता है जब आप एन खोलोगे तो इट इज़ अ लिटिल बिट रफ आपको मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में एंड आपको लगेगा कि चीज़ें ऐसी बिखरी हुई हैं मुझे इंपॉर्टेंट से छाटनी पड़ रही हैं तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा जब भी आप एनसीआरटी पढ़ो हाइलाइटर या फिर पेंसिल से लेकर बैठो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ताकि आप जब रिवाइज करोगे इसका दोबारा रीडिंग मारोगे तो आप कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस नहीं करोगे सो वाइज एन था बेसिक के लिए आपको यानी कि बेसिक मतलब कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए प्रॉब्लम सॉल्व के लिए कौन कौन सी बुक करनी है वो है एच वर्मा विच इज़ द बाइबल ऑफ फिजिक्स इन योर जेई प्रिपरेशन तो हर एक जे एक्सपेरेंट के आपके बुक शेल्फ में कोई बुक दिखे ना दिखे एक बुक जरूर दिखेगी दिस इज दट यानी कि एच सी वर्मा सो गए एच सी वर्मा के दो वॉल्यूम आते हैं इलेवंथ एंड ट्वेल्थ के सो एच सी वर्मा काफ़ी अच्छी बुक है एंड थ्योरी काफ़ी अच्छी दे रखी है तो कंसाइज थ्योरी है किसी किसी चैप्टर में आप एन ना पढ़ के डायरेक्ट आप एच सी वर्मा से जंप कर सकते हो एंड नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन वाला पार्ट तो क्वेश्चन वाला पार्ट ये था कि एच सी वर्मा में क्या होता है लास्ट में एक्साइज होती है हर एक चैप्टर लास्ट में एक्साइज होंगी जिसमें क्या होगा अप्रॉक्स सिक्सटी क्वेश्चन होंगे तो जो पहले पांच से दस क्वेश्चन होंगे दिस इज ऑल अबाउट योर बेसिक बिल्डिंग यानी कि आपके बेसिक क्वेश्चन होंगे जो कि एनसीआरटी और एनसीआरटी से उठा रखे होंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो बीच का जो तो पार्ट होगा वो होगा आपका बोर्ड एंड जेई मेन्स लेवल का मतलब पहले बोर्ड फिर जेई मेन्स लेवल एंड देन आपको जो तो लास्ट प्रॉब्लम्स होंगे यानी कि आपके फिफ्टीन ट्वेंटी प्रॉब्लम दैट विल बी ऑल अबाउट योर जेई एडवांस यानी कि काफी हार्ड लेवल की प्रॉब्लम होंगी सो एच सी ऑर्मा इज अ वेरी कॉम्प्रहेंसिव बुक फॉर जेई प्रिपरेशन एंड काफी अच्छी बुक है इसको बाय हार्ट फॉलो करना इट विल डेफिनेटली यूल सम गुड रिजल्ट एंड अब बात करते हैं तीसरी बुक की अगेन सेइंग तीसरी बुक जो होगी वो ऑप्शन होगी वो आप तभी प्रेफर करना जो आपके बहुत हाई टारगेट्स हैं लाइक आपको अंडर 100 में रैंक लानी है अंडर 200 में अंडर 500 में रैंक लानी है तभी आप उस बुक को फॉलो करना तो दैट इज आई ई इरोडोव तो
अंधा इसको करने मत बैठ जाना काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट कर सकती है बुक अगेन सेइंग दिस इज़ ऑप्शनल बुक इसको छोड़ दोगे खाली ये कर लोगे और ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर उसमें मैं आगे आऊँगा तो वो भी मोर देन इनफ है इन योर जे फिजिक्स वाला पार्ट सो दिस इज ऑल अबाउट फिजिक्स नाउ लेट्स मोन टू केमिस्ट्री सो गाइज लाओ लेट स्टार्ट द केमिस्ट्री पार्ट सो गाइज केमिस्ट्री में होता है आपके तीन पार्ट इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक एंड आपका फिजिकल एक एक करके तीनों के बारे में बात करेंगे सो गाइज सबसे पहले बात करते हैं इनऑर्गेनिक को एक फन फैक्ट बताऊँ तो वो ये कि इनऑर्गेनिक को हम लोग कहते हैं जे की बायोलॉजी इसका मतलब क्या है कि स्टैटिक पोर्शन काफ़ी ज़्यादा है एंड अगर आपने चीज़ें रट ली यू हैव टू मगा पर लॉट लिटरली आपको जो थ्योरी होगी जो आपके लाइक प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स हो गई रिएक्शंस हो गई इनऑर्गेनिक की तो ये सारे आपको याद करने पड़ेंगे रटने पड़ेंगे एक बार आपने याद कर ली अच्छे से रिवाइज कर ली देन आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे फ्रॉम एडवांस फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल एडवांस के क्वेश्चन भी आपके सॉल्व हो जाएंगे कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी इसके लिए सबसे पहले बेसिक बिल्डिंग बेसिक बिल्डिंग आपको कैसे करनी है एन सी इसमें एक तरह से बाइबल का काम करती है इनऑर्गेनिक में एंड इनऑर्गेनिक के लिए एनसीआर इज मोर देन इनफ लिटरली मैं मोर देन इनफ मतलब मैं बोल रहा हूँ तो मुझे पता है मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ एनसीआर अगर हम अच्छे चार्ट ली इसको हाईलाइट करके अच्छे से पढ़ना इसको अच्छे से सारी चीज़ रट लेना सारे स्ट्रक्चर अच्छे रट लेना रिएक्शंस कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज सपोज बोरेक्स हो गया बोरेक्स कैसे बनता है बोरेक्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं क्या क्या फर्दर रिएक्शन होती हैं क्या क्या बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं तो ये सारी चीज़ें अगर आपने अच्छे से कर ली तो इनऑर्गेनिक में आप आराम से इस कर जाओगे एंड आपको कोई और बुक करने की जरूरत नहीं है स्टिल मैं एक और बुक का नाम बताता हूँ जो कि आप प्रेफर कर सकते हो इन सर्टेन टॉपिक जिसमें आपको लगता है कि एडिकेट नॉलेज नहीं दे रखी है एन में एंड यू नीड एडिशनल कंटेंट तो उसके लिए यू कैन फॉलो अ वेरी अमेजिंग बुक बाय जे डी ली तो जे डी ली आप फॉलो कर सकते हो फॉर जे ई मीन इन एडवांस यानी कि इंडियन एडिशन सुदर्शन गुहा ने इसको एडिट कर रखा है इंडियन एडिशन है जे डी ली तो ये आप इनऑर्गेनिक में प्रेफर करते हो कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम एन अगेन ऑप्शनल है प्रेफर नहीं है ऑप्शनल है ये सिर्फ Uh, यानी कि आप एडिकेट नॉलेज अगर आपको चाहिए हो किसी सर्टेन टॉपिक्स में पूरा मत पढ़ने बैठ जाना थोड़ी मोटी किताब है अगर आपको कुछ सर्टेन नॉलेज चाहिए एडिकेट नॉलेज चाहिए सर्टेन टॉपिक्स में तो आप पढ़ सकते हो अदरवाइज आपका एन भी पूरा पूरा रोल प्ले कर जाएगी सो गाइज नाउ लेट्स मूव टू द ऑर्गेनिक पार्ट विच कंस्टिट्यूट द मोस्ट ऑफ द पार्ट इन योर जे पेपर सो गाइज अगेन ऑर्गेनिक में स्टार्टिंग विद द एन काफ़ी अच्छी एन दे रखी है सारी रिएक्शन अच्छे से कवर रखी है नेम रिएक्शन हो गई एंड आपका सपोज फॉर्मेशन हो गई तो काफ़ी अच्छा एन में कवर कर रखा है तो ये अच्छे से पढ़ लेना काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी एंड ऑर्गेनिक में क्या होगा आपका खाली एन से बात नहीं बनेगी यू हैव टू डू एन एडिशनल बुक तो एडिशनल बुक के तौर पे आप तीन बुक में से कोई भी एक कर सकते हो तो आपको तीनों नहीं खरीदनी कोई भी एक खरीदनी है कौन कौन सी बुक हैं वो ऑप्शन क्या क्या हैं पहले है आपके पास सोलोमन्स सोलोमन्स आपने सुना होगा काफ़ी अच्छी किताब है नेक्स्ट इज़ मॉरिसन एंड बॉयड तो ये दोनों आपकी फॉरन किताब फॉरन ऑथर की किताब है एंड तीसरी जो इंडियन ऑथर की है दैट इज़ ओ पी टंडन इन तीनों में से आपको कोई भी एक खरीदनी है एंड उसको अच्छे से बाय हार्ट पढ़ना है तो so, मैंने पर्सनली ओ पी टंडन ली थी एंड मुझे वो बुक काफ़ी पसंद आई थी तो दिस इज़ ओ पी टंडन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर जे ई मेन्स एंड एडवांस्ड तो ओ पी टंडन की किताब है ये काफ़ी अच्छी बुक है एंड इसकी खास बात क्या है कि एन सी आर टी जब आप पढ़ोगे आपके बेसिक बिल्ड हो जाएंगे उसके बाद आपके हायर लेवल के क्वेश्चन आपके इसमें कवर अप हो रहे होंगे इसमें क्या होगा क्वेश्चन तो है ही जे ई मेन्स लेवल के एडवांस लेवल के अपार्ट फ्रॉम दिस थ्योरी भी काफ़ी अच्छी दे रखी है सपोज जैसे आपने चैप्टर पढ़ा अमीन्स अमीन्स एंड अमाइड्स तो उसमें पहले पढ़ोगे फॉर्मेशन फिर आप पढ़ोगे सिंथेसिस फिर आप पढ़ोगे मैकेनिज्म एंड फिर आप पढ़ोगे बाय प्रोडक्ट्स यानी कि क्या क्या बनाने में वो काम आता है तो काफ़ी अच्छे से थ्योरी दे रखी है काफ़ी बायफिकेट करके एंड इसमें मैं एक और चीज़ ही बताऊँ तो ये कि जो इसमें आपका कंटेंट दे रखा है जैसे कि आपने सपोज एलिट किटोन का बॉक्स का शुरू होगा दे रखा है तो एन की तरह नहीं होगा बिल्कुल भी आप एबस्ट्रैक्ट फॉर्म में नहीं दे रखा होगा इसमें क्या है काफ़ी नोट्स फॉर्म में दे रखा है तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा पढ़ने में एंड काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव बुके लगेगी तो काफ़ी हेल्प करती है वो काफ़ी अच्छी किताब है इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अब बात करते हैं हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री की तो फिजिकल केमिस्ट्री में अगेन आपको एक बुक करनी है फॉर आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग एंड एक बुक करनी है फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए यू कैन प्रिफर एन बट क्या कर सकते हो आप एन स्किप कर सकते हो बिकॉज मैंने एन टू बी ऑनेस्ट नहीं पढ़ी थी फिजिकल केमिस्ट्री में मैंने क्या पढ़ा था मैंने सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एक बुक फॉलो की थी एंड वो लिटरली मैंने बाय हार्ट फॉलो की थी काफ़ी अच्छी बुक है ज़्यादा फेमस नहीं है काफ़ी लोगों का नाम भी नहीं पता होता बट स्टिल इट इज़ अ वेरी गुड
चाहे आपका फिजिकल हो चाहे ऑर्गेनिक हो चाहे ऑर्गेनिक हो आर मोर देन इनफ काफ़ी अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी तो ये था केमिस्ट्री का पार्ट अब बढ़ते हैं हमारे मैथ्स की तरफ सो गाइज स्टार्टिंग विद द मैथ्स मैथ्स के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ वो ये कि मैथ्स चाहे जय मेन्स लेवल की हो चाहे वो जय एडवांस लेवल की हो प्रॉब्लम्स आती हैं मीडियम टू हार्ड इनफैक्ट मीडियम भी नहीं मैं हार्ड ही बोलूंगा बिकॉज मैथ्स में आपने देखा होगा जेई में सबसे टफ पेपर किसका होता है मैथ्स का होता है तो मैथ्स को एस करने के लिए आपके पहली बात तो फाउंडेशन बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए क्रिस्टल क्लियर आपके होने चाहिए सारे आपको पता होना चाहिए कौन से कॉन्सेप्ट को कहाँ अप्लाई करना है कौन सा फॉर्मूला किस तरीके से आपको लगाना है इन ऑर्डर टू गेट करेक्ट आंसर तो मैथ्स में स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक्स आप लोग क्या करना या तो आप एन करना आपके पास दो ऑप्शन है या तो आप एन कर लो जो कि मैंने पर्सनली बताऊँ नहीं करी थी बिकॉज एन आर नॉट दैट यूजफुल बेसिकली आप क्या कर सकते हो आप आर डी शर्मा कर सकते हो इट इज़ अ वेरी गुड बुक आर डी शर्मा या फिर ऑब्जेक्टिव आर दोनों में से कोई भी कर सकते हो आर डी शर्मा मतलब देखा जाए तो काफ़ी मोटी किताबें एंड काफ़ी आपको टाइम लग जाएगा करने में तो आप उसके लिए एक मैं टेक्निक बताता हूँ क्या करना है आपको टेक्निक क्या है आर डी शर्मा में क्या होता है हर एक चैप्टर के एंड में आपको दो टाइप की वो मिलती है एक एग्जाम्पल्स एक एक्साइज हर एक चैप्टर के एंड में एग्जाम्पल होंगे उस चैप्टर के और एक्साइज होंगे आप दोनों में से कोई भी एक कर सकते हो दोनों में ही काफी ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपके बेसिक बिल्ड कर देंगे तो आपको क्या करना है टेक्निक क्या शर्मा को जल्दी करने की एग्जांपल या फिर एक्साइज दोनों में से कोई भी एक कर लो आई प्रिफर्ड एग्जांपल्स बिकॉज एग्जांपल्स काफी ज्यादा होते हैं काफी कॉन्सेप्चुअल होते हैं तो आपको पता जाएगा कौन सा फॉर्मूला कौन सा थ्योरी किस तरीके से लगाना है अब भाई अब देखो आर डी शर्मा आपने कर ली बेसिक्स आपके बिल्ड हो गए अब बात करते हैं हमारे हाइयर लेवल की यानी कि आपके जेई पार्ट की जेई पार्ट में आ जाते हैं यहाँ पे दो पार्ट अगर आप किसी रेपूटेड कोचिंग में एनरोल्ड हो रेपूटेड कोचिंग अगेन मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है आपको पता है कौन कौन सी है फिर जी एल एंड रेजोनेंस वी एम सी आपका पेस हो गई ये सारे आपके रेपूटेड कोचिंग हैं एंड अगर आप इनके इनके कोचिंग मटेरियल देखोगे जैसे कि आई वॉज इन एनरोल्ड इन फिट जी तो फिट जी का अगर आप आगे का देखोगे मतलब मटेरियल मतलब मटेरियल के एंड में कोई भी आप कोचिंग मटेरियल उठा लो उसके आप एंड में देखोगे पैकेज के एंड में काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज होती हैं काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं एंड अच्छी बात क्या है उनमें पैटर्न वही फॉलो होता है लाइक सिंगल करेक्ट मल्टी करेक्ट पैराग्राफ टाइप एंड मैच द कॉलम एंड आपका इंटीजर टाइप तो सारा पैटर्न फॉलो के काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बैंक दे रखा होता है एंड योर एंड एट द एंड ऑफ योर चैप्टर एक्सरसाइजेज तो मैथ्स में यू कैन डेफिनेटली गो फॉर योर कोचिंग मटेरियल बिकॉज कोचिंग मटेरियल इज मोर देन इनफ आपको क्या करना है आर्डिशन में करनी है कोचिंग मटेरियल करना है और सीधा पी वाई क्यूज योर प्रिपरेशन इज डन आपको कुछ नहीं करना क्योंकि कोचिंग मटेरियल में आपको काफ़ी सारा कंटेंट मिल जाता है बट स्टिल अगर आपके पास कोई अच्छी कोचिंग में रोल नहीं है और आपको चाहते हो कि आपकी ये प्रिपरेशन तब भी बहुत अच्छी हो जाए तो आपके लिए क्या करना है दो बुक सेट आते हैं उनमें से कोई भी एक खरीद सकते हो एक है सेंगेज एक है अरियन आई प्रिफर सेंगेज तो सेंगेज ये वो बुक है एंड अरियन बी सी की तरह होती है इनके क्या होता है छह पार्ट्स आते हैं जैसे ये वाला पार्ट में बताऊँ आपको कोई है कॉर्डिनेट जोमेट्री तो इसी का ही एक एल्जेब्रा होगा एक ट्रिग्नोमेट्री होगा एक कैलकुलस होगा एक आपका कॉम्प्लेक्स नंबर वाला होगा मतलब वो एल्जेब्रा में ही आता है एक आपका थ्री डी प्लेन्स होगा थ्री डी प्लेन्स जोमेट्री तो ऐसे कर करके आपके छह पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है इन किताबों को सुनने में आपको ज़्यादा लग रहा होगा कि बहुत सारी बुक्स हो जाएंगी बट आपको क्या करना है इसमें क्या करना है थ्योरी भी दे रखी है एंड अगेन आपका क्वेश्चन भी दे रखे हैं तो इट विल हेल्प यू लॉट बिकॉज इसमें क्या होगा अगर आपने एक बार ये संगेज कर ली पूरी नहीं कह रहा आपने 60 70 परसेंट ही कर ली तो आपको एडवांस की प्रॉब्लम करने में कोई नहीं रोक सकता ये बात मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर मैथ्स वाला पार्ट अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो कि है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सो गाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो देखो एक कड़वा सच अगर मैं बताऊँ सुन के थोड़ा अजीब लगेगा बट स्टिल आप लोगों ने चाहे कितने अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़े हो आपके कितने क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट क्यों ना हो आपने सारे फॉर्मूले बेशक याद कर रखे हो आपसे प्रॉब्लम चाहे सारी बन जाती हो आपने काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रखी हो इन योर ऑल सब्जेक्ट्स बट स्टिल अगर आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे ना तो मान लेना कि आपकी प्रिपरेशन एडुकेट लेवल की नहीं है एंड आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे सो so, इसीलिए आप समझ जाना कि आपको अपने प्रिपरेशन लेवल और नेक्स्ट लेवल तक ले जानी पड़ेगी इन ऑर्डर टू एज द एग्जाम सो गाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज दैट इंपॉर्टेंट तो आपको क्या करना है प्रीवियस ईयर कौन सी किताब करना बहुत सारी बुक्स होती हैं बट एक ही बुक सबसे अच्छी है दैट इज अरियंत तो अरियंत की बुक सबसे अच्छी है मैंने वही प्रेफर की थी एंड काफ़ी सारे लोग वही प्रेफर करते हैं तो अरियंत किस नाम से आती है चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स और यहाँ पे होगा किस ईयर से किस ईयर तक दे रखी है आई आई जेई मेन्स एंड एडवांस ये केमिस्ट्री
आपका फ्रिक्शन के साथ पेयर कर दिया तो ऐसे करके मल्टी कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम वो देता है सिंगल कॉन्सेप्ट बेस्ड नहीं होती इसलिए लोग के जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे वो नहीं कर पाएंगे इसलिए कहा जाता है कि मल्टीपल रिजनल कॉन्सेप्ट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दीज आर द टॉप टिप्स इन ऑर्डर टू एस योर जेई एग्जाम तो यही था हमारे आज की वीडियो में आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो Uh, अगर आप लोग वीडियो में अभी तक बने हुए हो इसका मतलब आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है अगर अगर सच में हेल्पफुल लगी हो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना वीडियो को एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को uh, इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस हेल्पफुल वीडियोस आगे आती रहेंगी एंड और भी काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ आगे प्लान हैं लाइक पॉडकास्ट प्लान है मोटिवेशनल वीडियो फॉर जे नीट एक्सपीरियंस एंड आपका इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स में लाता रहता हूँ तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन एनी वन ऑफ दिस कंसिडर सब्सक्राइबिंग Uh, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में अगेन सेइंग लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को टिल देन टेक केयर ऑल द बेस्ट सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो बाय बाय